अनुषा की बातों ने उसे अंदर तक झुंझोड़ दिया था वो बेवकूफ़ी में भी ऐसी बातें कर गई थी कि सान मीर को बार बार ही ख्याल आ रहा था कि गैरत और मान के लिए जो कुर्बानी उससे हानिया से मांगी थी कहीं उसकी कुर्बानी ने उसका दिल तो जख्मी नहीं कर दिया वो देख रहा था अस्सी खेलती उसकी हानिया कैसे चुपसी होकर रह गई हसान ने अपनी पेशानी मली अगर हशम शाहनवाज खान का बेटा नहीं होता तो वो कभी भी अपनी बहन की मोहब्बत के पेश दीवार नहीं बनता हशम बहुत अच्छा और निक लड़का था मगर उसका बाप शाहनवाज खान था और उस दिन अस्सान ने देखा था उसी गली नसरों को खानिया पर पड़ते उन निगाहों में जो कुछ था वो पाकिजी के अलावा सब कुछ था वो कैसे अपनी बहन को ऐसे शख्सी बहू बना देता जिसकी निगाहें तक पाक नहीं थी किरदार की बात तो बहुत बात की बात थी अशम के साथ वो अलग भी रहती मगर वो फिर भी उसका बाप था और रजान उस शख्स का साया भी अपनी बहन पर पढ़ने नहीं देना चाहता था कुछ भी हो हानिया को हशम को बुलाना पड़ेगा और यही उन दोनों के हक में बेहतर होगा अस्सान ने कथियत से सोचकर गहरी सांस से कर उद को मुतमिन करना चाहा और वो मुतमिन हो भी गया मगर एक बाँस अब भी दिल में कहीं गर्द रही थी खुद के दिल का क्या करें जो जिंदगी भर के लिए एक दर्द से आशना हो गया था जिसका इलाज अब कभी मुमकिन नहीं था अब उसका इस फंक्शन में दिल नहीं लगना था वो मांझी से कहकर कि वो लोग कार्ड्स के साथ वापस आ जाएं। उजलत से वहाँ से निकल गया हानिया का दिल बुरी तरह से रोने का कर रहा था वो तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी एक तरफ भाई की नजरों में गिर गई दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत का खून अपने हाथों से कर डाला अशम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी वो एकदम से अपने हाथ अपने चेहरे पर रख कर फूट फूट कर रोई थी शाहनवाज खान उधर से गुजर रहे थे कि उनके निगाह कदरे तारीख जगह पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी थी इस वक्त उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी इससे लड़की देखते ही उनकी हवस पर सड़क भड़क गई वरना इस तरह के फंक्शन में वो अपने ऊपर काबू ही रखते थे लड़की दिख भी रही थी बड़ी खूबसूरत जब सामने इतनी हुसैन लड़की है तो वो हलासत से सोचते अपना कोट दुरुस्त करते आगे बढ़े अपनी वजाहत अपनी शख्सियत पर उन्हें नाज भी बहुत था आज तक कुछ इस लड़की की तरफ पड़े थे किसी ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया था उनके पीछे दीवानी हो जाती थी लड़कियाँ अब भी ये लड़की उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो जाएगी इसी खुशफहमी में वो गुरूर से आगे बढ़े रहे थे एक्सक्यूज मी मिस एनी प्रॉब्लम आप रोक क्यों रही हैं उन्होंने अपने खूबसूरत लफो लहजे से मुँह छुपा कर खड़ी लड़की को मुखातिब किया था आनिया मर्दाना आवाज़ सुनकर डर कर उछल पड़ी चेहरे से हाथ हटाकर वो फटी फटी आंखों से सामने खड़े शाहनवाज खान को दिखने लगी उधर शाहनवाज खान मुंजमिद हो गए ये वो लड़की थी जिसे एक ही नज़र देखकर कर वो शिद्दत से इस लड़की की चा कर बैठे थे उसके मासूम चेहरे पर इतना भोलापन और ऐसी कशिश थी कि हसीन से हसीन लड़की भी उसके आगे फीकी सी लगे उस पर से उसका बेहद हसीन कुत्ता असरा पाँ वो अगर उन्हें मिल जाए तो वो शायद कुछ महीनों या सालों के लिए कोई और नशा न कर सके इस वक्त होप से उन्हें देखती वो उन्हें और भी अपनी तरफ खींचती महसूस हुई अगर वो असलान मीर की बहन न होती तो अब तक उनके पास उनके बेडरूम में होती मगर वो असलान मीर से डरते थे बड़ी कमीनी चीज़ था वो एक बार जिद में आ जाए तो उसका मरते दम तक पीछा नहीं कर सकता है और वो जो असलान मीर से छुपे ही रहना चाहते थे आप यहाँ क्या कर रहे हैं आनिया को होफ के साथ गुस्सा भी आ गया उनकी आर पार होती नजरों से खिंची हुई आ गई वो उसके हशम का बाप नहीं एक अलीज इंसान था जिसने उसकी दोस्त और हशम की ज़िंदगी में शहर खोला हुआ था वो भी उनसे नफरत करती थी मैं हर उस जगह होता हूँ जहाँ तुम जैसी हसीन लड़की मौजूद हो अपनी आदत से मजबूर होकर वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी निगाहों से देख रहे थे यहाँ असलान मीर अब था भी नहीं वो उसे जाते देख चुके थे इससे मौके का फ़ायदा उठाने में क्या खर्च है जो उनके लिए आइंदा भी सूदमंद साबित होगा जो उन्होंने सोच रखा था बड़ी मुश्किल से उन्हें ये मौका मिल गया था रास्ता छोड़िए मेरा मुझे अंदर जाना है आने ने आस पास सीखा इधर कोई भी नहीं था वो बिल्कुल सुनसान सी जगह थी अंदर जाने की जल्दी क्या है मुझे खुद को देखने दो लड़की तुम में जो बात है उसने शाहनवाज खान को बेचैन सा कर दिया है कुछ शराब का नशा कुछ हानिया को सामने पाकर वो भय कैसे थे आगे भरकर उसका चेहरा छू ही लेना चाहते थे कि हानिया ने पूरी शिद्दत से एक जोरदार तमाचा उनके काल पर मारा था मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना शाहनवाज खान मैं हानिया मीर हूँ अजलान मीर की बहन उसके नाम उस पर हाथ डाला ना तो तुम्हारा हाथ काट देगा कितनी भी डर पोक सही मगर उसकी रगों में भी वही हूं दौड़ रहा था जो स्नान मीर जैसे शेर की रगों में था वो शेरनी बनकर धाड़ी शाहनवाज खान ने अपने गाल पर हाथ रखकर उस छोटी सी लड़की को देखा फिर वो मकारी से मुस्कुराए थे बहुत गलत किया तुमने अगर तुम मुझे ज़रा सा भी छू लेने देती तो मैं आराम से तुम्हें जाने देता मगर अब 
तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी उस कमीने इंसान की बहन कलवाने की हिम्मत नहीं कर सकोगी अपनी सुर्ख होती आंखों से उन्होंने हानिया को देखा हानिया को उनकी आंखों से भी इंतहा खौफ महसूस हुआ था वो तेजी से उसके पास से गुजर भाग जाना चाहती थी कि उससे पहले ही शाहनवाज खान ने उसकी कलाई जकड़ उसे अपने पास खींच लिया इससे पहले हानिया चीखती उसके होंठों पर हथेली जमा कर शाहनवाज खान उसे कमर से पकड़कर उठा चुका था हानिया बेबसी से तड़पती हुई उसी गिरफ्त में हाथ पैर चला रही थी मगर शाहनवाज खान ने उसे इसी तरह उठाए हुए एक समेत पड़ गया तुम्हारा दिमाग खराब है शाह तुम जानते हो ये किसकी बहन है अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ी कि उसकी बहन हमारे पास है वो हमारे इस तरह पीछे पड़ेगा कि सारे काले छट्टे हमारे खुल जाएंगे जानते हो ना उसके जरिए से हमें क्या फायदा हो रहा है अमजद मलिक उसकी डिमांड सुनते ही हत्या से उखड़ गया वो बुरी तरह से शाहनवाज खान के ऊपर बरसा था सब जानता हूँ मगर इस लड़की को आज हासिल नहीं किया ना या इसे छोड़ दिया ना ये जाकर अपने भाई को सब बता देगी और तब समझाते फिर ना मुझे वो बिना उनके रूप में आए उसी मकरू उसको हाट के साथ बोले शाह तुम्हें ये लड़की को लाने के लिए मेरी बेटी की शादी वाला दिन ही मिला था किसी को पता चल गया तो क्या होगा और लड़के वालों को खबर हो गई तो मलिक अमजद ने अपना सर थाम लिया शाहनवाज खान की तरह उनकी अयाशियों की भी एक लंबी फहरिस्त थी मगर उन्होंने दुनिया वालों के सामने अपने चेहरे पर शराफत का निकाब डाला हुआ था वो सियासतदान थे और सियासत चलाते थे मगर अब शाहनवाज खान का असान मीर की बहन को उठा लाना वो परेशान हो गए थे शाहनवाज खान ने उन्हें परेशान होते देख कर उनके शाने पर हाथ रख दिए कुछ नहीं होगा मलिक सोचो जब लड़के वालों को मेरी और तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं पता चला तो और क्या पता चलेगा वो हबासत से मुस्कुराते हुए अमजद मलिक के उड़ते रंग वाले चेहरे को देखकर बोले शाह जबान संभाल कर रखा कर अपनी अगर जबान खोली तो दूसरे ही पल मलिक अमजद ने उनका हाथ झटक दिया उनकी बात ने उन्हें भड़का दिया था मलिक मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा जिससे तेरी साख खराब हो बस कुछ देर इसे यहीं रहने दे मेरे साथ बस किसी को पता नहीं चले अभी मेरा हास आदमी पहुंचता होगा वो इसे लेकर ऐसा निकल जाएगा कि असलान मीर को इसकी धूल के निशान भी नहीं मिल पाएंगे शाहनवाज खान ने एकदम से रंग बदल कर उनका हाथ थाम कर नरमी से कहा सोच लो खतरा ना हो जाए वो अब कुछ कुछ राजी हो गए मगर अब भी कश्मकश में थे कुछ नहीं होगा हमने इससे भी पावरफुल लोगों की चिड़िया गायब की है वो आज तक कहाँ गई किसी को कुछ पता चला है उससे भी कुछ नहीं होगा शाहनवाज खान कुछ ज्यादा ही मुतमिन थे आज तक इतने बड़े जुर्म किए थे कि खुद पर खुदाई का गुमान होने लगा था मगर ये नहीं जानते थे जब खुदा रस्सी कसता है तो जमीन पर छुपने के लिए कोई चाय पहना नहीं मिलती कार ड्राइव करते हुए अजदान ने अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकालना चाहा मगर मोबाइल पॉकेट में नहीं था उससे अपने कुर्ते के सारे चेप टोले उसका मोबाइल कहाँ गिर गया था कहीं वहीं तो नहीं शेट अब फिर से उधर ही जाना पड़ेगा उसे जोर से हाथ स्टेरिंग पर मार कर, कार रिवर्स करके दोबारा वापस उसी राह पर मोड़ ली जिधर से वो आया था फुल स्पीड में कार दौड़ाकर उससे फिर से कार शादी वाले होटल की पार्किंग में दाखिल की थी वो बहुत तेज कदमों से होटल के अंदर आया था हर तरफ अब भी रंगों भू का सैलाब फैला हुआ था वो सीधा चलता हुआ माँ जी और अपनी फैमिली के बाकी लोगों के पास आया था क्या बात है असलान हैरियत क्या हुआ माँ जी उसकी इतनी जल्दी वापसी पर घबरा अपनी जगह पर खड़ी होकर पूछने लगी कुछ नहीं माँ मेरा मोबाइल गिर गया है यहाँ शायद असान तसली देने वाले अंदाज में उनसे बोल कर सीखा लाला ये रहा आपका मोबाइल पास बैठी निदा ने फौरन उसका मोबाइल हाथ में लेकर ऊंचा करके ले रहा अजान ने अपनी पेशानी पर उंगली से मारा खुद ही निदा को दिया था और लेना भूल गया अजान का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे चाची ने फौरन अपनी जुड़वा बेटियों को घूरा हमारा नेट खत्म हो गया था लाला का मोबाइल इसलिए लिया के बक बक मत करो दो लाला को मोबाइल लाला जब जा रहे थे दे देना चाहिए था ना चाची ने निदा को बुरी तरह से छिड़का था वो बेचारी माँ की डांट पर रोनी सूरत वाली हो गई कोई बात नहीं चाची मुझे याद रखना चाहिए था ना लाओ गुड़िया अपना मोबाइल भी दो अस्सान को उनका डांटना बुरा लगा उससे निदा का सर से लाकर उससे प्यार से कहकर पहलाना चाहा कोई जरूरत नहीं मोबाइल नेट की तुम लोग शादी इंजॉय करने आई हो जाओ शादी इंजॉय करो इस बार माँ जी ने भी टोक दिया वो तो दोनों जल्दी जल्दी से अपना अपना लहंगा संभाल कर उठ कर भागी थी अस्सान दोनों को गुड़िया जैसे भागते देख कर होले से हंसा था हानि कहाँ है माँ अस्सान ने इस बार हानिया का पूछा वो जब क्या था तब भी वो नहीं थी अब भी गायब थी शक का जो कीड़ा दिल में घर कर गया था वो उभराया पता नहीं कहीं गुम हो गई है शायद अपने दोस्तों के पास होगी माँ जी ने उधर उधर देख कर उसे तलाशना चाहा ये आनिया भी जाने कहाँ कहाँ फिर रही है चाची को अपनी बेटी की भी फिक्र हुई 
कहा होगी होगी अपने दोस्तों के पास माँ जी ने जरा चिड़ कर कहा अपना जाने क्यों उन्हें अपनी जिद्दी सरकश बहू बहुत बुरी लगने लगी थी बुरी भी इसलिए लग रही थी कि उनके बेटे को तो वो कोई परवाह भी नहीं करती थी उनका बेटा दिन ब दिन संजीदा होता जा रहा था वो माँ थी बेटे के दिल का हाल जान कर कुर्ती थी राजी ने बस एक नज़र माँ और संजीदा सरसान को देखा मैं आनिया को ढूंढ कर लाती हूँ वो बेटी की आबर लेने के लिए उसे तलाशने के लिए वहाँ से उठ गई माँ हानि को बुलाइए कहाँ है वो अंसान को अभी सिर्फ हानि की फिक्र थी उससे बेचैनी से कहा था मोबाइल से उसका नंबर डायल किया मगर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी किसी दोस्त के पास होगी माँ जी ने आस पास देखते हुए फिर से हानि को ढूंढना चाह उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है और उसे मैं ही देखता हूँ अस्लान हूं भींच उनके पास से उठकर उस भीड़ में अरूषा को ढूंढने लगा उस लड़की से कुछ पॉइंट नहीं था जज्बात में आकर उसकी बहन को अपने भाई के साथ भगा दे अरूषा एक तरफ तरह तरह के खानों के पास अपने लिए प्लेट भरती नजर आ गई वो अभी वहाँ अकेली ही थी कि कोई दूसरा उसके साथ नहीं था वो तेज कदमों से उसके सर पर खड़ा हो गया हानिया कहाँ है अरूषा शाहनवाज खान अपने पास बहुत ही सर्द आवाज की खोज पर मगन से अरूषा ने चौंक कर सर उठाया शाहनवाज खान के नाम से पुकारे जाने पर एक आँख लगा दी थी असलान ने कोई उसे उसके बाप के नाम से पुकारे उससे बर्दाश्त नहीं होता था इससे झटके से मुड़कर अपने पीछे खड़े असान मीर को घूरा कौन सी हानिया मीर मैं किसी हानिया मीर को नहीं जानती असलान मीर साहब उप चबा चबा कर बोलती वो असलान को घूर कर रह गई हशम कहाँ है असलान को उसके अंदाज से बहुत दाव दिलाया था इसे अब सवाल बदल कर पूछा था ओ तो आपको लगता है मेरा भाई आपकी बहन को लेकर चला गया है इसीलिए आप मुझसे पूछने आए हैं ये तो कितनी खुशी की बात है ले मुँह मुठा करे अब तो रिश्तेदारी हो गई वो एकदम से तनसिया मुस्कुरा कर अपनी भरी प्लेट से एक बड़ा सा केक पीस उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा चुकी थी अस्सान ने जबड़े फींच कर उसके हाथ पर एक हाथ मारकर दूर कर दिया केक छटक कर दूर जा गिरता कि अरूषा ने संभल कर अपना केक पीस बचाया कितने बदसोख हैं आप इतना अच्छा मेरा केक पीस गिराने की बुट में थे बट चलिए आप नहीं खाएंगे तो मैं उन दोनों के भागने की खुशी में अपना मुँह मीठा कर लेती हूँ पर उषा उसे जला जला कर हाँक करने के आज मूड में थी मुस्कुरा कर वो बड़ा सा पीस अपने मुंह में ठूंस लिया अलसान का दिल किया इस आफत की पुड़िया को आज तहस तहस कर दे अरूषा शाहनवाज खान अगर मैं अपने असली रूप में आ गया ना तो तुम्हारा बोलना तो क्या तुम्हारी सांसों पर भी पबंदी लगा दूंगा खुद पर सब करते हुए वो उसकी आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ कर उसे घूर रहा था एक पल के लिए अरूषा का नन्ना सा दिल डर कर सुखड़ गया किस खुशी में आप मेरी बोलती बंद करेंगे और आप होते कौन है मुझे धमकी देने वाले वो उसकी नजरों से घबराहट हो गई थी मगर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश में उसी तेवर से उसकी आंखों में आंखें डालकर अब से बोली थी सीधी तरह से बोलती हो या नहीं वरना आज तुम्हारी ये जुबान खींच लूंगा अस्सान को उसकी बहादरी पर बेहद गुस्सा आया था नहीं बोलूंगी क्या कर लेंगे वो नाडर बनकर उसके आगे तन कर खड़ी थी मैं जो कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती अभी बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है अस्सान ने अपनी अंगारे उगलती आंखों को एक पल भी उसके चेहरे से हटाया नहीं था जो चाहे कर ले मैं नहीं बताऊंगी वो दोनों कहाँ गए हैं अब तो जब तक वो दोनों निकाह नहीं कर लेते तब तक नहीं बताऊंगी रूषा इस बार उसकी आंखों में देख नहीं सकी थी मगर उसने उसे तपाने के लिए उल्टा सीधा बोल दिया ये जाने बिना कि उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है खुद उसके लिए इतना सुनना था कि सान मीर ने उसके हाथ से प्लेट छीन टेबल पर उछा ली थी और उसे कमर से उठाकर एक तरफ खींच लिया अरूषा ने डर कर चीखना चाह मगर उसका मजबूत हाथ ढक्कन की तरह अरूषा के होंठों को बंद कर चुका था वो उसे उठाकर उस तरफ लाया था जहाँ अब किसी के आने का कोई इम्कान नहीं था असलान उससे में ऐसी हरकत करेगा इसका अरूषा को यकीन नहीं था वो ऐसी शॉक्ट हुई कि मसम्मत की सारी कोशिशें उसे तर्क कर दी असलान ने एकदम से उसी कमर में हाथ डालकर खींच कर उससे लगा लिया अरूषा इतनी खूबसदा थी कि अब उसके चीखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी असलान उसकी गर्दन में हाथ डालकर खुले बालों को गर्दन की पुष्ट से मुट्टी में झकड़ कर अरूषा का चेहरा ऊंचा करके उसकी आंखों में देखते हुए घुर्राया आज तुम्हारे भाई को दिखा दूंगा कि जब एक नामहरम किसी जायज रिश्ते के ना होने से दूसरों की बहनों को छूता है तो एक भाई की गर्द पर कैसी जरब लगती है आग उगलते हुए वो अरूषा के बालों पर पकड़ सख्त करते हुए झुका था और ऊषा की आंखें और भी फट गई वो उसकी पकड़ में तड़प रही थी वो कितना सालिम था आज अरूषा को पता चला उसकी सांसें घुट रही थी और होंठों पर होती तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे वो अपने हाथों की मुठियां बनाकर असलान मीर के बासुओं पर बरसा रही थी मगर उसके फौलाद जैसे बासुओं पर क्या असर होना था 
आखिरकार अरूषा के हाथ निडाल होकर बेदम होकर उसके पहलू में गिर गए असलान ने उसके लबों को अपने लबों से तभी छोड़ा जब उसके मुंह में खून का साइका खुल गया एक झटके से अरूषा को धक्का देकर उसे पीछे धकेला था वो जैसे बेजान सी गिरते गिरते दीवार से टकरा गई असलान ने अपने मुँह में आ जाने वाले खून को जमीन पर थूक कर अरूषा की तरफ देखा फिर बहुत ही असाया से मुस्कुराहट उसके होंटों पर आई थी अब जब भी तुम या तुम्हारा भाई इन होंटों को देखेगा ना तो उसे दूसरों की बहन को छूने का ख्याल भी नहीं आएगा वो अरूषा के जख्मी हूँ रिश्ते लबों को देखकर नफरत से कहकर था मुड़िया अब उसे हानिया और हशम को ढूंढना है आज उनके इरादे बहुत खतरनाक थे उसे मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई थी फैजान एक लड़के की पिक भेज रहा हूँ सारे कार्ड्स को अलर्ट कर दो सब यही होटल उसके पास आ जाए उसे इस होटल से निकलने मत देना मुझे यकीन है ये यहीं से निकलेगा आज इस लड़के की हड्डियाँ सलामत नहीं रहनी चाहिए अरूषा उसका हुक्म सुनते ही अपनी सारी तकलीफ भूल कर भागती हुई उसके पास आ गई नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते मेरा हर्षम हानिय के पास सही है मैं ऐसे ही आपको भड़का रही थी उसे भुखलाए हुए अचानक से उसके बाजू को थाम कर रोक दिया था असलान पूरे गुस्से से मुड़कर उससे बाजू छुड़ाना चाह असलान प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें मैंने सब झूठ बोला था मेरा मकसद बस आपको चिड़ाना था कसम ले ले मैंने सब झूठ बोला वो उसके बाजू को सख्ती से दबोचे उसे रोती हुई जल्दी जल्दी बोल रही थी मेरा भाई बेगैरत नहीं कि आपकी बहन को लेकर भाग जाए मेरा यकीन करें मैं सच कह रही हूँ मेरा भाई बेकसूर है वो हानिया से मोहब्बत करता है मगर ऐसी गिरी हरकत नहीं करेगा उसे बख्श दे वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता असान से इल्तजा करते हुए उसे एकदम से अपने हाथ जोड़ दिए फिर कहा है हानिया वो मुश्किल से किसी पर यकीन करने वाला असलान मीर उस लड़की की बात मानने पर मजबूर हो जाता था अब भी उसके पहते आंसू ने उसके जुड़े हाथों ने असान के गुस्से को ख़त्म कर दिया उसे संजीदगी से पूछा अशम का नहीं जानती मगर हानिया को पिछली तरफ जाते देखा था आप चले मैं आपको दिखाती हूँ अरूषा को यकीन नहीं था कि चल्लात ने इतनी जल्दी उसका यकीन कर लिया खुशी खुशी बताते हुए उससे अपनी गाल रगड़ कर साफ कर डाले और पूरे जोर से फिर से उसका बासू थाम लिया एक मिनट असान ने अचानक से उसके चेहरे पर आंसू के निशान देख रुका था अपने कुर्ते की जेब से रूमाल निकाल कर उसे अरूषा के होंठों के किनारे से रिश्ता खून साफ किया अरूषा जैसे पत्थर की हो गई वो बहुत नरमी से उसके होंठों पर लगा खून साफ करके अब उसके फैल के लिपस्टिक भी साफ कर रहा था असान ने उसके होंठों को साफ करके रूमाल फोल्ड किया और कालू पर आंसू के निशान और फैला काजल भी साफ करके दुरुस्त कर दिया चलो रूमाल दोबारा अपने कुर्ते की जेब में रख कर वो मुड़ गया अरूषा आँखें बंद करके खोल दी एक ट्रांस सी कैफियत में चलती उसके पीछे होली हानिया दरवाज़ा पीटते पीटते थक गई थी यानी ये कौन सा रूम था और कहाँ थी कि उसके चीखने और चिल्लाने पर भी कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था माँ लाला आए और मुझे बचा ले प्लीज़ मुझे बचा ले वो बेतहाशा रोते हुए फरियाद करती उधर ही फर्श पर बैठती चली गई रोते हुए बस सबको पुकारते हुए बस इतनी इल्तजा कर रही थी कि कैसे भी सही उसे कोई बचा ले अल्लाह मुझे आज खुद से मायूस सही होने दे मेरे पाक परवरदिगार मेरी इज्जत को महफूज रख किसी को भी भेज मगर मुझे इस हबी से इंसान से बचा ले वो रोती हुई छत की तरफ देखती अपने अल्लाह से मदद मांग रही थी कोई है कोई मुझे बचा ले लाला माँ आशु हशम वो रोते रोते सबको पुकार रही थी आखिर में हशम का नाम लेकर बुरी तरह से फपक पड़ी हशम हशम मुझे बचा लो अपने बाप से मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ हशम कहाँ हो तुम मुझे बचा लो शाहान से वो रो रो कर हशम के तस्वुर से इल्तजा कर रही थी फरियाद कर रही थी तभी हानिय को लगा जैसे कोई बलकुनी से अंदर आया हो वो डर कर उठ कर दीवार से लग गई अब जाने कौन है और फिर बैलकोनी से अंदर आते शख्स को देखकर कर हानिया की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि जैसे बंद ही होने लगा वो पत्थर से बनी उस शख्स को अपनी गरीब बातें दिख रही थी अरूषा असलान को लेकर होटल के पीछे वाले हिस्से में आ गई जिधर उससे हानिया को जाते देखा था मैंने हानिया को इधर ही आते देखा था वो बहुत परेशान थी ना इससे इधर आकर रोने का काम कर रही होगी मैं जानती हूँ उस अच्छी तरह से अब इस भीड़ में तो सबके सामने नहीं रो सकती थी ना तो इसलिए दो सेकंड के लिए चुप नहीं रह सकती तुम असान ने उसके लगातार बोलने पर चुंझलाकर उसे बुरी तरह से डांट दिया फिर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया उधर हादसा अंधेरा था और वो हानिया को हर तरफ ढूंढ रहा था असलान देखे ये हानिया का सैंडिल है वो इधर उधर घूम उसे तलाश कर रहा था कि हानिया का एक पाँव का सैंडिल लेकर रोशा खुशी खुशी उसके पास आ गई असान ने जल्दी से उसके हाथ में सैंडल देखा तुम्हें यकीन है कि ये उसके सैंडल हैं असान कुछ बेयकीन सा उसे और सैंडल को देख रहा था हाँ हाँ उसी का है ये सैंडल वो मेरे साथ ही खरीद कर लाई थी 
उसके साइज का नहीं मिल रहे थे ना तो उसने मुझे पूरे मॉल में घुमा डाला था और देखो अरुषा मेरी बात गौर से सुनो मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ तुम प्लीज सारे किस्से फिर कभी मुझे सुना देना अस्तान ने उसकी फुल स्पीड में चलती सुबान को देखकर बहुत ही तहमुल से और नरमी से समझाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया भी फिर आप मेरी बैठ कर सुनेंगे ना मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है अरुषा से ऐसे ही जॉब की उम्मीद की जा सकती है अस्तान ने बस अपने होन पींच लिए ये सैंडल तुम्हें कहाँ से मिले वो परेशान हो चुका था खानिया हदरे में थी और उसे यकीन हो गया था कि काम हर्षम का बिल्कुल नहीं मैंने इधर इसे ढूंढा है अरुषा ने उंगली से इशारा किया बसान बर्ग की तेजी से उधर पड़ा पीछे पीछे उसकी अरुषा भी थी उधर एक लंबा सुनसान कॉरिडोर था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था असलान अपना मोबाइल ऑन करें मुझे फर्श की तरफ देखना है असलान ने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि अरुषा ने उसका हाथ पकड़ लिया अब क्या है एक तो पहले ही परेशान था उस पर यह लड़की मोबाइल ऑन करें मेरे पास अभी नहीं है उसके चिल्लाने पर सहम कर बोली जाओ तुम मैं ढूंढ लूँगा हानी को तुम्हारा आना सही नहीं नीम तारीखी में भी चांद की तरह चमकते उसके डरे डरे घबराए से चेहरे को देखकर इस बार नरमी से बोला मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अरुषा ने एकदम से तन कर अपना इरादा उसे बता दिया वो कितनी जिद्दी लड़की थी आसान समझ चुका था इसलिए उसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा मोबाइल दे ना आसान फिर वो ही तान आसान ने इस बार पूरी जारहियत से पलट उसका बाजू पकड़ हिला दिया था चुप से चलो वरना इस बार तुम्हारे मुँह पर तुम्हारा ढाई खस का दुपट्टा बांध दूंगा उफ चल्लाद का उत्साह अरुषा सहम कर डरते डरते बोली असलान मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि हानिया ने वो तरकीब इस्तेमाल की नहीं मासूम बनी उससे बताया कैसी तरकीब उसे मन में सुखड़ी मोबाइल देना असलान ने इस पर मोबाइल निकाल कर उसे खामोशी से थमा दिया अरुषा ने फौरन मोबाइल टॉर्च ऑन करके नीचे फर्श पर देखा था फिर उसकी आंखें चमक गई देखा हानू ने तरकीब आसमाई है उसकी टूटी चूड़ियाँ कुछ हैक कर उसका बासू ही थाम गई अब हानू का पता चल जाएगा असलान खुशी इतनी ज़्यादा हुई कि वो उससे लिपट ही गई आसान दम बहुत हो गया उस पागल लड़की की हरकत पर दूर रहकर बात नहीं होती तुमसे असलान ने झुंझला कर उसका शाना पकड़कर उससे अलग किया सॉरी वो मैं ना खुशी से ज़्यादा कैसी तरकीब है ये उसे टोक कर रूषा को चूड़ियों की तरफ ध्यान दिलाया ओ वो क्या है ना कि मुझे रास्ता याद नहीं रहता और हमने अली बाबा और चालीस स्टोर देखा है वैसे मैं अभी पूरी सत्रह साल की हूँ मेरा अठारह होने में टाइम है तो हमने यूट्यूब पर एक अलिफ लेना देखा यू नो यूं ही शोक शोक में और फिर मर जी ना अरुषा तुम बहुत बोलती हो असलान की बस परेशानी पर हाथ मारने की कसर रह गई थी हालात कैसे थे वो परेशान था और उसे स्टोरी टाइम सोच रहा था आप कम बोलते हैं ना इसलिए वरना मैं कहाँ इतना बोलती हूँ अब आप देख लें जब से आपके साथ हूँ कहाँ बोल रही हूँ बस कुछ ही जुमले बोले हैं और आप असलान ने दांत पर दांत रख लिए और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगा चुड़ियों वाला रास भी नहीं पूछा समझ गया कि अली बाबा देख कर दोनों को मर्जी न बनने का ख्याल आ गया होगा ओ फसलान आप कितना तेज चलते हैं कसम से कभी आपके साथ फुर्सत से वॉक पर निकली ना तो मेरे तो पैर ही टूट जाएंगे वो दौड़ती हुई उसके हमरा हुई थी हाँ तो मैं कह रही थी कि वो कुछ भी कर ले उस लड़की की सुबह नहीं बंद कर सकता था इसे तमाम तर नागवारी के बावजूद भी उसकी फुल स्पीड में चलती सुबहान के जोहर बर्दाश्त करते हुए तारीखी में पढ़ता जा रहा था हानिया पल पल करीब आते उस शख्स को देखकर दीवार से चिपकी जा रही थी क्योंकि उस शख्स की आंखों में इतना गुस्सा था कि वो डर गई थी बहुत शौक है तुम्हें अकेले अकेले यहाँ वहाँ फिरने का डाल लिया ना खुद को मुसीबत में तुम दोनों की जुबान जितनी चलती है ना उतनी अगर अकल चले ना तो कभी कोई मसला पैदा नहीं हो वो गुस्से से उसके सर पर खड़ा अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उस पर बुरी तरह से भरस रहा था अशम वो एकदम से उसके गले से आ लगी कोई हानिया के दिल से पूछता उसे देखकर कैसा सुकून उसके दिल को मिल गया था वो उसके गले से लगी और भी पूरी तरह से रोई थी अशम उसी तरह से अपनी कमर पर हाथ रखे बस चपड़े भींचे अपना सब दस मारा रहा था उससे लिपटी हानिया को अपनी बाहों में लेकर तसली देने का उसे कोई ख्याल भी नहीं गुजरा अशम हशम तुम तुम आ गए मुझे बचाने वो रोते हुए उसी तरह उसे गले में बाजू डाले अपना चेहरा उठाकर उसका चेहरा देख बोली मैं यहाँ एक लड़की को बचा अपना फर्ज निभाने आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है अशम ने सट मैरी से उसे देखते हुए आने के हाथ अपने गले से निकाल ले आनिया साकित हो गई वो कैसे भूल गई उससे हशम का दिल तोड़ा है और दिल तोड़ने का गुनाह तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता ये तो इंसान था वो उसे कैसे माफ़ कर देगा आनिया अपने लब को चलते हुए उससे अलग होकर दूर हट गई अब हमोशी से जो कह रहा हूँ वो करना 
अगर यहां से निकलना है ठीक अर्जुन एक अजनबी की तरह उसे समझाकर चारों तरफ कुछ छूटने लगा आनिया को अब अपने अगवा होने से ज्यादा चांद से प्यारे शख्स से बेरोही रुला रही थी यह हजम यहाँ क्या कर रहा है शाहनवाज खान रूम में लगे कैमरे से दूसरे रूम में बैठे देखते हुए एकदम से चिल्ला उठे पता नहीं बॉस ये कैसे पहुंचा साथ बैठा उनका गुलाम उनके गुस्से से घबरा कर अपनी चेयर सूट किया शाह शाह गजब हो गया वो अजलान मीर उधर ही जा रहा है जिधर उसकी बहन को तुमने रखा है अभी वो उठकर उसी रूम में जाते जहाँ आशम पहुंच गया था मलिक अमजद उसी रूम में घबराए हुए दाखिल हुए थे वॉट वो चीख पड़े उसे किसी ने बताया एक कहम कहा मलिक और तुमसे वो भी नहीं कर पाए वो सुनते ही भड़क कर चिल्लाए हर तरफ से काम खराब हो रहा था ये सब तुम्हारा कारनामा है मना किया था ना तुम्हें उसकी बहन को उठवाने को और तुम भाग भी नहीं सकते उसके आदमी होटल और होटल के अतराफ में आ चुके हैं मलिक अमजद गुस्से से उन पर पूरी तरह से भरस पड़े थे उनकी बेटी की शादी थी और दिखावे की सारी इज्जत अब खराब हो रही थी मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी उनकी मलिक मलिक तुम कोई काम के नहीं हो एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकते इसीलिए तुम्हारा भाई तुमसे हजार कदम आगे चलता है शाह नवाज से मुक्का टेबल पर मारते हुए मलिक को गुस्से से देखा था मलिक अमजद घबराया हुआ बस अपनी पेशानी पर आया पसीना पूछ रहा था शाह नवाज खान ने स्क्रीन की तरफ देखा और पल में ही हशम और हानिया को देखकर उनके शैतानी दमाग में एक तरकीब आई थी मलिक मिल गया रास्ता अजलान मीर से बचने का और उससे बदला लेने का भी शाह नवाज खान शैतान से मुस्कुराए तो मलिक अमजद ने फौरन उन्हें देखा कैसे वो तेजस से पूछ स्क्रीन की तरफ देखते बोले उन्हें कुछ तसली हुई वो देखो हशम शाह नवाज से उंगली से उधर का इशारा किया जिधर स्क्रीन लगी हुई थी ये यहाँ क्या कर रहा है इस लड़के को वो कैसे भूल सकते थे ये लड़का तो ता उम्र उम्र ने याद रहेगा उन्होंने अपनी आंख के पास रह गया वो गहरा निशान छुआ जो कभी उसी के सबब उन्हें मिला था ये हमें बचाएगा यहाँ मीडिया भी है ना शाह नवाज से आंखों को सुखेरते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें देखा क्या करना है वो भी समझ गया कि क्या करना है दोनों के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी बस तुम देखते रहो और अपने आदमी से कहो उसे आराम से हानिया को लेकर निकलने दे वो उसी शैतानी मुस्कुराहट से कहते हुए पलट कर फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगे शम के साथ साथ अब अस्तान मीर की भी इज्जत की वो धज्जियाँ बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे जो उन्होंने सोचा था कुदरत भी उनका साथ दे रही थी अशम ने बहुत एहतियात से रूम की बेलकुनी में आकर झाँक कर इधर उधर देखा जिधर उसने यहाँ से निकलने के लिए रस्सी बांधी हुई थी शुक्र था अभी भी इधर कोई नहीं आया था बस मसला ये था कि वो अकेले तो आराम से जा सकता है मगर हानिया का क्या करे अशम हम यहाँ से कैसे निकलेंगे हानिया बहुत डरी हुई थी होप से वो उसका बाजू अपने हाथों में दबोचे हुए उससे अलग ही नहीं हो रही थी घबराओ मत हम बस इस रूम की बेलकोनी से निकल कर इनशाला नीचे पहुँच जाएंगे अशम ने बेहद से अपने बाजू से लगी डरी डरी हानिया का काल थपक कर तसली दी थी अशम मुझे डर लग रहा है हम गिर गए तो वो कुछ दूरी पर बेलकोनी की ग्रिल देखते हुए और भी होप सदा हुई कुछ नहीं होगा चलो बस मेरे पीछे मुझे कसकर पकड़े रखना ओके उसे तसल्ली दी तो हानिया सहमी हुई सा हिलाकर खुद को तैयार करने लगी अशम से बिल्कुल लगे हुए उसे डरते डरते बेलकोनी की रिलिंग से बनी रस्सी देखी तुम नीचे मत देखना ओके हशम ने जल्दी से कहा तो हानिया ने कसकर आंखें बंद कर ली फिर उसने हशम को कमर और बासों में बंधे हुए जैसे पुलिस रात पार किया था वो खुद के साथ हानिया को भी संभाले बड़ी एहतियात से दूसरी बेलकोनी में कूदा था आ जाओ अब इस रूम से निकलकर हमें नीचे हॉल में पहुंचना है हानिया ने आंखें खोलकर हशम को देखा और फिर बेनतहा होशी से चारों तरफ हशम हम नीचे नहीं गिरे वो बेनतहा होश थी कि सही सलामत दूसरे रूम की बेलकोनी में थी हाँ अब होशी बाद में जिता लेना निकलना है यहाँ से वो फिर से रुखाई से कहता मुड़ गया तो हानिया ठंडी सांस भरकर उसके पीछे खोली हशम ने जैसे ही दरवाजा खोलकर कदम बाहर निकाला था वो बुरी तरह से ठटक गया वही हाल हानिया का भी था वो खौफ से काम कर हशम का बासू थाम गई वो फटी फटी आंखों से लिप्ट से निकलते असलान और उसके पीछे अरूषा को देख रही थी असलान मीर ने पहले संजीदा से हशम फिर डर कर पीली होती हानिया को देखा अभी वो लिफ्ट से निकल उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि धड़ धड़ चिड़ियाँ चढ़ कर ना जाने कहाँ से चंद मीडिया के लोग उनकी तरफ आकर धड़ाधड़ फोटो से नहीं लगे उन सबको देख कर हानिया डर से कामती हशम के पास उसे चिपक गई वही हशम को भी सकता हो गया कि ये क्या हो रहा है मिस्टर हशम शाहनवाज खान आप मिस्टर अजलान मीर की बहन हानिया मीर के साथ एक कमरे में क्या कर रहे थे उनसे क्या रिश्ता है आपका एक रिपोर्टर तेजी से माइक लेकर हशम के सामने आकर खड़ी हो गई क्या बकवास है ये हशम भड़क कर एकदम से धाड़ा था हानिया तो सफेद पड़ने लगी एक मुसीबत से बाहर निकली तो सामने इतनी बड़ी बदनामी 
وہ بھی اس کے مسیحا کے اوپر اتنا بڑا الزام کیا جاننا ہے آپ لوگوں کو ازلان اپنے جبڑے پینچے ان لوگوں کے پاس آ گیا اس کے پیچھے پیچھے اروشا بھی تھی ازلان میر صاحب کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بہن ہرشم شاہ نواز کے ساتھ ہے کیا آپ انجانے میں یہاں آ گئے ہیں رپورٹر کی چلتی زبان ازلان نے سو آنکھوں سے اسے اور کیمرہ مین کو دیکھا آپ لوگوں کی باتوں کا جواب میں نیچے دوں گا سر میری سے کہہ کر وہ ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی بازوں سے لگا کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تروشا نے جبڑے پینچے ہرشم کا ہاتھ تھام کر اسے جیسے تسلی دی وہ ہانیہ کو اپنے بازوں کے ہلکے میں لے کر نیچے ہال میں آیا تو ادھر اور ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا یہاں بڑی سی اسکرین پر وہ سین سکھائے جا رہے تھے جب ہرشم ہانیہ کو بچانے روم میں گیا تھا وہ ڈری ڈری سہمی ہانیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی کتنے غلط رنگ دیے گئے تھے ہرشم کے پاک جذبات کو وہ تو بس ہانیہ کو شاہ نواز خان کے جنگل سے نکال نہیں گیا تھا ہال میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی مانچی صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی ازان کی مٹھیاں بھینچ گئیں شاہ نواز خان نے اپنی گندی فطر کا کیسا رنگ دکھایا ہو لیڈیز اینڈ جینٹل مین دیکھیے شرافت سے بھرپور ازلان میر کی بہن اور بہنوئی کو شاہ نواز خان ہاتھ میں مائک پکڑے اس کی عزت کو اچھال رہے تھے ہرشم بروشا نے لہور رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا سب کی نگاہیں ازان میر اور اس کے ساتھ لگی تھر تھر کامتی ہانیاں پر تھیں ہرشم کا سر چھک گیا اور اروشا بدھ سی بنی کھڑی تھی کیوں ازلان میر صاحب کوئی جواب ہے آپ کے پاس اب کیا کرو گے تم شاہ نواز خان بڑے غرور سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر بولے انہوں نے ایک نگاہ خود کو کرتے ہرشم پر بھی ڈالی جس کا بس سے ہی چل رہا تھا ان کا خون ہی نہ کر دے اب میں یہ کروں گا شاہ نواز خان ازان میر نے قریب آ کر ایک دم سے ایک مکا ان کے خوبصورت چپڑے میں چڑھ دیا تھا اور لٹ کر وہیں فرش پر گر گئے محفل میں موجود لوگ جو پہلے حیران پریشان تھے اب تو اور بھی تعجب سدا ہو کر اپنی انگلیاں تانتو تلے دبا رہے تھے میڈیا کا سارا کیمرہ ان دونوں کی طرف ہو گیا ملک امجد اپنی جگہ سے ہلنا بھول گئے تم کیا سمجھے تھے مجھے یعنی ازلان میر کو بھگا سکو گے ازلان میر ہمیشہ اپنی عقل کے ساتھ آنکھ کان بھی کھلے رکھتا ہے اور اچھا برا سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کس کی آنکھیں پاک ہیں اور کس کی گندی اس نے پورے جلال سے کف اڑاتے ہوئے کارپٹ پر گرے شاہ نواز خان کو گرپان سے تھام کر اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے ایک زوردار مکہ ان کے چہرے پر پڑا تھا یہ لڑکا پاک ہے معصوم ہے وہ تمہارا بیٹا صحیح مگر کبھی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا اسان میر کے الفاظ ہاشم نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی کیسا سکون پہنچا تھا آج موت پر ہو کر اروشا نے بھی بھی کی بھیگی آنکھوں سے غصے سے بھرے اسان میر کو دیکھا آج دل میں چھپی محبت نے چپکے سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا ہانیا روتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو مان اور غرور اسے اپنے بھائی پر تھا اس میں اور اضافہ ہوا تھا تو لے کر گیا تھا نا میری بہن کو تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میری بہن کو ہاتھ لگانے کی پھر سے اسے شاہ نواز خان کا گربان تھام کر مکا چڑھنا ہی چاہا کہ شاہ نواز خان نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں جکڑ لیا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں لے کر گیا تھا تمہاری بہن کو وہ اپنے یار کے ساتھ نہیں گئی تھی وہ اپنا گربان چھڑاتے ہوئے انہوں نے اسلان کو دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا بلکہ چٹان کی طرح جمے ہوئے چٹانوں ہی کی سختی سے بولا تھا مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں میرے لیے میری بہن کی گواہی کافی ہے مگر دنیا کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ تم کتنا حبیس اور گندا انسان ہے اس سے اشارہ کیا اور اس کے وفادار نے فوراً وہ ویڈیو آن کر کے دکھا دی جب شاہ نواز خان ہانیہ کو اٹھا کر لے گیا تھا یہ ویڈیو حاصل کرنا اسلان میر کے وفاداروں کا پائے ہاتھ کا کھیل تھا ان لوگوں نے آتے ہی سیکیورٹی والوں سے یہ ویڈیو حاصل کر لی تھی سب کے منہ پھول گئے ملک امجد کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی اور شاہ نواز خان دم بخود سے ہو گئے میڈیا والے مزے سے سب ریکارڈ کر رہے تھے پل ہی پل میں ان کی ساکھ دھول ہونے لگی تھی تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن پر گندی نگاہ ڈالنے کی اسے ہاتھ لگانے کی ازان نے اپنا ہاپا کھوئے ہوئے شاہ نواز خان کو کالر سے پکڑ کر پھر سے ایک مکہ مارا تھا اس بار اس نے شاہ نواز خان کو گرنے نہیں دیا تھا اس کا کالر پکڑے ایک زبردست گھونسا اس کے پیٹ میں مارا تھا اسلان بس کرو اب ہمیں چلنا چاہیے اب مانجی سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ اسلان کے قریب آ کر اس کا بازو تھام گئی تو اسلان نے بھی خود پر قابو پایا ایک نگاہ سب کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ بھیگی ہوئی آنکھوں والی اروشا کی طرف اٹھی آج اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی عزت بچا سکا تھا اسی وقت اروشا نے اسے دیکھا دونوں کی آنکھیں ملی وہ نگاہوں ہی نگاہوں نے سارا حال بیان کر دیا تمہیں بھگتنا پڑے گا اسلان میر تمہاری عزت کو بھرے بازار میں نہیں اچھالا تو میرا نام بھی بدل دینا اب تیری بہن نہ صحیح تیری بیوی ہی صحیح زخمی شاہ نواز خان نے اپنے منہ میں بھرے خون کو زمین پر تھکتے ہوئے انتقامی نگاہوں سے
फरहाना उनका अब अवलीन मकसद था चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े 